这样，我被当成了国民党的特务，押解到军区进行审查。结果在半路上遇到了土匪袭击，押解我的战士，掩护我逃了出来。那战士呢？牺牲了。牺牲了？几个战士啊？两个战士。押你的两个解放军战士都牺牲了，而你却逃出来了。哎，小月，你别误会，这个黄金不是我的，是特务的，是用来作为物证的。那押你的解放军战士知道你是特务吗？知道。知道你是特务，他们还掩护你逃出来。他们一开始知道我是特务，但是后来，他们愿意选择相信我不是特务了。对，我怎么跟你说呢，小月？我一时半会跟你解释不清楚，这样，你能不能先把我拉上去，我上来慢慢跟你解释，行吗？哎，小玉，不行，我不能再相信你了。上次把你放了，结果就被开除工作队，回到村里，村里人说我勾结特务，也把我赶了出来。这次怎么着都不能信你了。好，我知道小玉，我现在说什么你都不相信，没关系，哎，你去村里边。找村干部，或者找老罗，你把他们找过来，让他们把我带回去，或者说让他们把我押回去，好不好？我真的有重要的情况要跟县领导汇报，你明白吗？你你还敢回县里找领导呢？我当然敢了。这些天发生在我身上的事情太特殊、太奇怪、太复杂了，我真的得马上赶回去跟他们汇报。你先把我拉上来行不行？或者你马上去找村干部。小玉，请你相信我。小月，这样，哎，我知道你害怕我，哎，我把，我把枪给你行吗？啊，来，来，这样你就不害怕了。你手上有枪，对不对？我不会伤害你的，对不对？小月，你受伤了吗？没有啊。那为什么你的筐里边装的是扶方糖呢？我我我随便摘的。这样，你拉我上来，我是军医，你知道，我可以帮你看看，好吗？哎，小玉，哎，小玉，小玉，小玉，你别走啊，小玉，小玉，你拉我上来嘛，小玉，小玉，哎，哎，哎我来看看病，哎，你可以拿枪，但是能不能让我帮你看看你的病人？你怎么下来的？人总比野兽有办法吧不是咱们上次救过的那个小伙子吗？他怎么在这儿啊？今天早上芋头发现的，找到他的时候手脚很多地方都磨烂了，跟上次一样，一定自己爬了很远的距离。他这次受的还是枪伤，伤口已经腐烂了。上次的枪伤还没有好，这次又中了一枪，而且一看就是从近距离打的。这个小伙子到底是干什么的？会是土匪吗？不好说。把他救醒了就知道了。咱们先把弹头取出来。这么顽强的生命力，我总觉得这个年轻人不一般
他命还真大，居然还有一只盘尼西尼，怎么弄都没有碎。木医生，这是什么药啊？非常珍贵，治感染的药。哦，木医生，您能留一半吗？那边还有一个病人。还有一个病人。我表哥，打猎的时候受伤了。那有他伤的严重吗？呃，没有。那我先替他做手术，完了之后我再给你表哥看病，可以吗？谢谢穆医生。给我打一盆热水来。好。好了。小月，医生，他的问题应该不大了，让他好好清醒，带我去看看你的表哥吧。好，在那边。走。医生，你看。小月，你这都快成野战医院了。小月，嗯，你说你表哥是打猎的，为什么中的是刀伤了？十九，别害怕，我没有恶意。十九，把枪放下，他是穆医生，是来救你的。对，你的情况比那边那个小伙子要轻一点，打一针，再缝合就好了。放下，陈十九，穆医生是为你好。哎，放下，不然打死你。十九，既然小玉叫你十九，我也叫你十九。这个针是治感染的，你必须要打。如果你不打，伤口发炎了，命恐怕就保不住了。相信我。放下，陈十九，穆医生是好人。他是解放军，他会杀了我的。不会，相信我。陈十九，你别给我放火！你把枪放下！他会杀了我。小玉涛，玉涛，小玉，玉涛，来，怎么了？这是？是癫痫。来，掐死他的嘴，不要咬住舌头。玉涛，玉涛，玉涛，魏医生，来，别着急，把枪打开，来，把他留住。玉涛，玉涛，来，小玉，把篮子拿开。玉涛，他以前有过这样的状况吗？没有，可能是受到了惊吓，引起了癫痫。十九，小玉，十九，像我一样掐住他的人中，来，大拇指，来，指尖，十九。小玉，一定要掐住啊！玉涛，你能不能告诉我，十九他为什么受这么严重的刀伤啊？穆医生，你是好人，所以我也就不瞒你了。十九哥是银天山的土匪。
我猜到了，要不然他也不会这么抵触我，对吧？但十九哥跟陈天子他们不一样，他是被名片上山的。我相信你，小云。要不我也不会给他治疗了。谢谢你，穆医生。